नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे लिमिट फिट्स एंड टोलेंसेस के टॉप टेन आई टी इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि ड्राफ्ट मैन फिटर टंडर में आते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैन टोलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड यानी जो टोलेंस वन साइडेड है सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा टोल लेंस दो प्रकार का होता है एक होता है बायोलेट्रल एक होता है यूनिलेटरल तो इसलिए इसमें जो एक साइड वाला होता है वो कौन सा है उसे क्या बोलते हैं ऑप्शन ए ए टोल लेंस सिस्टम बोलते हैं ऑप्शन बी अलाउंस सिस्टम या ऑप्शन सी यूनिलेटरल टोल लेंस या ऑप्शन डी बायोलेटरल टोल लेंस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनिलेटरल क्योंकि जो यूनिलेटरल टोलेंस होता है वो वन साइडेड होता है और जो बायोलेटरल होता है वो दोनों साइड का होता है या बोथ साइड बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 प्लस माइनस 0.02 पॉइंट जीरो टू एम एम इन ए ड्रॉइंग वॉट इज द टोलरेंस यानी इनका कहने का मतलब है कि एक डायमेंशन है जिसमें लिखा हुआ ट्वेंटी प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम इन ए ड्राॅइंग यानी ड्राॅइंग में लिखा हुआ है ये ड्राॅइंग में है वॉट इज द टोलेंस तो इसमें टोलेंस कितना हुआ ऑप्शन ए ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो जीरो एम एम नहीं हो सकता ऑप्शन बी प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम आप यहाँ देखेंगे तो प्लस माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस में भी और जीरो पॉइंट जीरो टू माइनस में भी इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन सी माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम यानी ये भी नहीं हो सकता तो इसलिए या ऑप्शन डी जीरो पॉइंट जीरो फोर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्योंकि माइनस में जीरो पॉइंट जीरो टू और फिर प्लस में जीरो पॉइंट जीरो टू तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस इज अलाउड इन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड यानी इनका कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड तो हम उसे यानी जो बनाने में हमारा मिनिमम और मैक्सिमम जो साइज दिया होता है तो उसको जो बीच का होता है उसे हम क्या बोलते हैं ऑप्शन ए क्लियरेंस ऑप्शन बी अलाउंस ऑप्शन सी टॉलरेंस या ऑप्शन डी लिमिट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि उसे हम टोल लेंस बोलते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं टोल रेंस तो इसलिए सही आंसर का इसका ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड यानी जो हमारा जैसे मेजर्ड साइज है उसमें डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट तो उसे हम जो कंपोनेंट का साइज है उसे हम क्या बोलेंगे बेसिक साइज ऑप्शन बी नॉमिनल साइज ऑप्शन सी अलाउड साइज या ऑप्शन डी एक्चुअल साइज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये एक्चुअल साइज है क्यों क्योंकि इसमें मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट यानी कंपोनेंट बन के तैयार हो चुका है तो इसलिए जो इसका साइज होगा वो होगा एक्चुअल साइज इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन ए पिन इज फिटेड इन ए होल यानी एक पिन है कि जो हमारी होल के अंदर फिट है द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज एंटर एंटायरली एब दैट ऑफ होल यानी जो उसके अंदर जो टोलेंस जोन है वो क्या है पिच इज एंटायरली यानी पूरी पिन एब द होल यानी होल के ऊपर आ रही है द फिट ऑपटेंड विल बी तो वो कौन सी फिट होगी ऑप्शन ए क्लियरेंस फिट ऑप्शन बी ट्रांजिशन फिट ऑप्शन सी इंटरफ्रेंस फिट या ऑप्शन डी नन ऑफ द एब तो मैं आपको बता दूँ क्लियरेंस फिट वो होती है कि जिसमें होल का साइज बड़ा होता है साफ्ट का डाया छोटा होता है तो वो होती है हमारी क्लियरेंस फिट फिट ट्रांजिशन फिट वो होती है कि जिसमें बहुत कम डिफरेंस होता है यानी जो साइज होल का होता है वही साफ्ट का होता है तो उसमें हम पुश करके थोड़ा हाथ से या थोड़ा जरा सा बल लगा के उसको हम उसके अंदर फिट कर सकते हैं वो ट्रांजिशन फिट होती है एक होती है इंटरफ्रेंस फिट इंटरफ्रेंस फिट में क्या होता है कि हमारी साफ्ट का डाया बहुत बड़ा होता है और होल हमारा छोटा होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें 
मतलब गर्म करना पड़ता है या और मतलब हॉट करना पड़ता है उसको तो तब उसके अंदर जाता है तो इसलिए उसे हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस फिट और लास्ट में ऑप्शन डी नन ऑफ द एब तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उसे हम बोलेंगे इंटरफ्रेंस फिट इंटरफ्रेंस फिट इंटरफियरेंस फिट क्यों क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पिन इज एंटायरली एब यानी टोलरेंस जो उनके ऊपर है तो इसलिए इसका सही आंसर है इंटरफियरेंस फिट नेक्स्ट क्वेश्चन एंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर यानी एंटरचेंजेबिलिटी मतलब विनिमयशीलता विनिमयशीलता कहाँ पे अप्लाई होती है ऑप्शन ए रिपेयरिंग ऑफ पार्ट्स ऑप्शन बी मास प्रोडक्शन ऑप्शन सी सिंगल पीस प्रोडक्शन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मास प्रोडक्शन क्योंकि एंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो टोल लेंस का जैसे ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री और ऐसे ही माइनस में ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन एट ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन नाइन तो ऐसे करके उसमें आता है तो इसलिए उस, उससे हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी मतलब सही तरीके से होता है या काफ़ी हाई लेवल पर होता है तो इसलिए उसे हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द बी आई एस सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ साइज कवर्ड आर यानी जो हमारा बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम इज लिमिट एंड फिट्स द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ साइज इज कवर्ड यानी वो कौन से साइज कवर करता है जीरो टू फाइव हंड्रेड एम एम ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव टू फोर हंड्रेड एम एम ऑप्शन सी जीरो टू हंड्रेड एम एम या ऑप्शन डी जीरो पॉइंट टेन एम एम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीरो पॉइंट फाइव हंड्रेड एम एम यानी जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है बी आई एस सिस्टम में जो लिमिट फिट्स होती हैं तो वो जो स्टैंडर्ड रेंज होती है वो किसको कवर करती है जीरो टू फाइव हंड्रेड एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन द बी आई एस सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स द ग्रेड्स ऑफ टोल रेंस आर रिप्रजेंटेड बाई नंबर एंड देयर आर यानी इसमें कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बी आई एस सिस्टम में लिमिट एंड फिट्स द ग्रेड्स यानी जो टोल लेंस की ग्रेड्स होती हैं आर रिप्रजेंटेड बाय नंबर एंड देयर आर यानी वो कितने नंबर होते हैं जैसे ऑप्शन ए एटीन ग्रेड्स ऑफ टोल लेंस या ऑप्शन बी सिक्सटीन ग्रेड ऑफ टोल लेंस या ऑप्शन सी फोर्टीन ग्रेड्स ऑफ टोल रेंस या फिर ऑप्शन डी ट्वेंटी ग्रेड्स एंड टोल रेंस तो इसमें जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए ए इसका सही आंसर है क्योंकि जो हमारा बी सिस्टम में है तो उसमें हमारी 18 ग्रेड्स होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए होल हुज लोअर डेविएशन इज जीरो इज कॉल्ड बेसिक होल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इंडिकेट्स बेसिक होल तो इसमें क्या है कि जो हमारा होल है उसका जो लोअर डेविएशन है वो क्या है ज़ीरो है जिसे कि हम बोलते हैं इस कॉल्ड बेसिक होल यानी हम उसे बेसिक होल बोल सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स यानी इनमें से कौन सा लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल यानी इंडिकेट करता है बेसिक होल के लिए ऑप्शन ए कैपिटल ई ऑप्शन बी कैपिटल एफ ऑप्शन सी कैपिटल जी या ऑप्शन डी कैपिटल एच तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बी सिस्टम है जो हम होल को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एच से करते हैं तो इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिश्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ साइज देन इट विल बी यानी इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा कंपोनेंट है इफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिश्ड यानी वो डायमेंशन थी उसमें उससे वो फिनिश हो चुका है विद इन द लिमिट्स ऑफ साइज यानी जो उसकी लिमिट थी उसमें उसको फिनिश कर दिया है देन इट विल बी यानी वो फिर हमारा कौन सा साइज होगा ऑप्शन ए मिनिमम साइज ऑप्शन बी बेसिक साइज ऑप्शन सी एक्सेप्टेबल साइज या ऑप्शन बी डी रिजेक्टेड साइज साइज तो इसमें सबसे पहले मिनिमम साइज नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम साइज या मैक्सिमम साइज नहीं होता ऑप्शन बी बेसिक साइज बेसिक साइज पे हमेशा ऑपरेशन होता है इसलिए बेसिक साइज नहीं आएगा 
रिजेक्टेड साइज जो रिजेक्टेड ही हो गया तो वो साइज नहीं आएगा इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेबल साइज